皆さんこんにちは今日も菊の間からやるにようこそ今日はこちらの真っ赤なイタリアンなオートバイまあ日本製のスズキの K90 ですけどもヤフオクで衝動買いしてしまったオートバイですで実はこのオートバイエンジンの調子が悪くって高回転まで回らないんです素人なので原因ははっきりは分かりませんがちょっと燃料の供給に問題があるような気がするのでそれで今日はこのタンクの燃料コックのところに詰まりがないかっていうのをまず調べてで次にキャブレターの中でどっか詰まっているところがないかっていうのを調べてで最後に今度排気系ツーストなのであのオイルが溜まる可能性があるのでその、まあ、カーボンが溜まったりするのでその辺のところを調べて、まあ、この3箇所を確認してそれでうん本調子に戻ってくれればいいなということで、えー、トライしてみたいと思いますどうぞ最後までご覧くださいよろしくお願いいたします燃料コックを外しますまあ多分ここは大丈夫かと思うんですけども、まあ、念のために詰まりがないのか確認をしようと思いますでその前にガソリンを抜き取りますそれで今燃料を抜いてて分かったんですが詰まってるような感じはなく流れていたので今このコックを外して下手するとそこからまた燃料が漏れる可能性があるのでこれをそのままにしてキャブレターの方を確認しようと思いますでその前に吸気系の方ですねこれも外して一回確認してみますセビがされてたようで、スポンジも綺麗です。吸気の方は問題なさそうです。それではキャブレターを外そうと思います。こういうキャブレターが中に入っているタイプっていうのは初めて触るので、えー、うまいこといくかどうかわかりませんがやってみます。キャブレターの外観を見るとすごく綺麗ですね。まあ、中に入っているので綺麗というのはあるかもしれませんが、よく整備されてたじゃないかなという気がします。すごい綺麗です。初めて外すタイプのキャブレターなので、よく観察してみると、どうやらこのゴム製のキャップがポイントのようなので、キャップを外します。どうやら正解のようです。中を覗くと、キャブレターを止めているボルトが見えるので、それを外します人も綺麗ですジェットニードルも綺麗ですねホースを外しますはいキャブレターが外れましたで今からこれを分解しますは
。中は綺麗ですね。フロートを外します。このフロートピンは圧入されているタイプのようなので、支柱を折らないように軽く叩いてみます。ゴミがついてます。本来は交換してあげないといけないですね。このジェット類を。フロートバルブに段差はなさそうです。目視ですけどね。これは再利用できそうですね。エアスクリューを外すときは、一度締め込んで、その回転数を覚えておきます。半回転。一回転。一点四回転ぐらい。一点四という数字を覚えておきます。これで外せそうなパーツは一通り外したので、クリーナーキャブで目詰まりの恐れのあるところは全部洗浄していきます。これが一番汚れがひどいやつですね。本来はジェット類は交換した方がいいのですが、とりあえず洗浄してみます。穴を通すためにこういう細い針金を通します。本来はあんまり使わない方がいいみたいです。穴の大きさが微妙に変わったりするので、新品に交換するのが一番だと思います。同じようにすべてのジェット類が洗浄を終えたので組み立てていきます。ここから 1.4 回転返します。4で、はい、これで 1.4 回転ですね。元の位置に戻りました。油面調整を行います。ネットで K90 のフロート基準高を調べましたが、わかりませんでした。で、そこで参考にしたのが、鈴木のバンバン90のフロート基準高が24ミリと出ていたので、それを参考に調整しようと思います
計測した高さは2 2ミリだったので2 4ミリに合わせようと思いますミリになりました準備ができてなかったのでパッキンをもう一度使用しますうんこれが原因でガソリン漏れにならなければいいんですけど車体からピストンとジェットニードルを外してきましたで今からこれを軽く磨いておきます。組み立てます。組み立てが完了したので今から車体に取り付けますシリンダーをキャブに取り付けるときはこのシリンダー側に溝がありますで、キャブの方に突起があるのでそこが合わないとこのシリンダーは入っていかないのでこれを合わせて押し込んでみます入ったですね1回でキャブレターを取り付けてタンクの燃料コックをオンにするとガソリンが漏れてしまいましたオーバーフローかと思ったら私今気づきました燃料ホースをキャブレターに取り付けるのを忘れていました単純なミスです大丈夫だといいんですがちょっともう一回コック開いてみます今のところ大丈夫そうです。単純なミスだったみたいです。じゃあ、エンジンかかるかやってみます。残念ながら高回転の伸びが本調子でないので次はマフラーを外して焼くことにしますボルトのヘッドが潰れてて回りませんよかった回りましたこのおかげですナットを回そうとしましたがボルトも一緒に共回しています共回を止めるためにブロックを用意しましたこれでナットの方を回してみますあ <laughs> あ。
。マフラーが外れました。もっとカーボンが溜まってるかと思ったらそんなにひどい状態じゃないですねどうもマフラーが原因ではなさそうですがせっかくマフラーを外したので焼いてカーボンを除去したいと思います取り外したマフラーの芯をドライバーで外そうと思いましたがこのネジが硬くってびくともしません回らないですそれでインパクトレンチを使って回そうと思います。びくともしなかったネジが一撃で回りました。ネジ山が潰れています。回ってよかったです。これがエキゾーストパイプです。で、どのぐらい汚れているかというと。動画では汚れている具合がわからないと思うので。擦ってみます詰まっているほどではないんですけどもエグゾーブストの内部にはカーボンは溜まっていますで、今取り出した芯ですけども元ベトベトでオイルがついているのかなと意外と綺麗なんですよねだから今回マフラーの詰まりも高回転エンジンが吹けない原因かなと思ったらどうもそうでもなさそうなんですねここは一回交換しているみたいですせっかくなんでちょっとマフラーも焼いてきれいにしようと思います高校生の時なんかこのマフラーを家のコンロで家の中で焼いたんですが工夫しながらこの中を焼くようにしようと思いますでもうまいこといくといいんですけどねちょっと工夫してみますサンダーを使ってマフラーのサビを落とします。思想から帰ってきましたで思想の結果を言うと整備前に比べると良くはなってますただ満足のいく結果かというとそうじゃなくって、えー、例えばコーナーの立ち上がりでスロットルを急激に開くともうエンジン回転がついてこないし4速で急激にスロットルを開いても全然エンジンがついてこないのでゆっくり開けてやるとスピードはどんどん乗ってくるんですけどもだからちょっと突きが悪いっていうか。あの完全な整備にまでは行ってませんでその原因っていうのが、まあ、あのメインジェットとかジェット類をもう針でつついたりしてやってるので、まあ、それは新品に変えた方がいいんだろうなというふうに思ってるので次回はその辺もやったりとか今は逆に燃料がちょっと濃いんじゃないかなというふうに思ってますので今後その辺の対策を取ってやりたいなと思ってます。
ぜひこの続きをチャンネル登録して見ていただければと思います今日は最後までご覧いただきどうもありがとうございましたグッドボタンとチャンネル登録お待ちしてます